دیپلماسی عمومی بوده شماست و حتی در مسیر راه دیپلماسی رسمی این شما هستید که در دیپلماسی عمومی باید یاری کنید کمک کنید و شما عزیزانی که مقیم کشور آمریکا هستید آستین ها رو بالا بزنید ما به شما نیازمند هستیم شما میدونید که اسرائیل لابی بسیار قوی در آمریکا داره در کنگره نفوذ داره کار زیادی کردن و اتفاقا این ما هستیم که باید جای خالی یک لابی قوی ایرانی رو در آینده پر کنیم باید کاری بکنیم که در بخش های مختلف ادهی تلاش بکنن برای اینکه افکار ایران، موازع ایران، نظرات ایران، ملت ایران رو به گوش مردم آمریکا برسونن و من فکر میکنم خود ایرانی هایی که اونجا حضور دارن باید اونها اولین قدم رو بردارن جامعه آمریکا حتی جامعه سیاسی آمریکا یک مجموعه منسجم یک پارچه نیست گرایش های متضاد بعضا در این مجموعه وجود داره و این مجموعه پیچیده همونطور که جای بازی برای رژیم سهیونیستی فراهم کرده باید امکان حضور فعال برای ایران هم فراهم بکنه من اینجا یک نکته رو میخوام بهش توجه بدم و اون حضور یک جمعیت عظیم فرهیخته ایرانی در آمریکاست که اینا باید به عنوان سرمایه های ایران حساب بشن اینا باید اینها هم میتوانند به عنوان گروهی که دیدگاه دارن منافع کشورشون هست منافع سرزمین به قول خودشون و به قول ما مادری و پدریشون هست از این منافع دفاع بکنن و اجازه ندن یک گروه کوچکی بتوانند منافع خودشون رو دیدگاه های جنگ طلبانه خودشون رو نه تنها بر ایران و بر جامعه بین المللی بلکه بر آمریکا هم تحمیل Regarding the Iranian elections, we in Israel have no illusions. The international community must not engage in wishful thinking. The more pressure exerted on Iran, the greater the chances to bring an end to Iran's nuclear weapons program. هموطنان عزیز با سلام و درود من حسن دایی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم سازمان نایاک لابی تفتای رژیم در آمریکا یک برنامه دو روزه سخنرانی و لابیگری در هفته اول ماه می در کالیفرنیا برگزار میکنه و از ایرانیان خواسته در آن شرکت کنند روز اول کنفرانس چند نفر سخنرانی میکنند بعد کلاس آموزش لابیگری برای شرکت کنندگان برگزار میشه و روز دوم ایرانیانی که آموزش لابیگری دیدن با نمایندگان کنگره در کالیفرنیا دیدار میکنن تا خواهان سیاست دوستانه تری از طرف آمریکا در رابطه با رژیم ایران بشن پس از ریاست جمهوری روحانی رژیم تلاش زیادی برای تربیت لابی خارج از کشوریش تحت پوشش مبارزه با اسرائیل و تونروهای آمریکایی انجام میده و سازمان ناراک هم در همین راستا تبلیغات رسانه‌ای و فعالیت‌های لابی در کنگره رو چند برابر کرده. نایاک و دیگر لابی‌های طرفدار رژیم که در زمان احمدی نژاد تحت پوشش صلح طلبی فعالیت می‌کردند، الان با این توجیه که مردم ایران به روحانی رأی دادن و وی نماینده مشروع مردم ایرانه، تعارفات رو کنار گذاشته و علنا به نفع جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنن. اگر در زمان احمدی نژاد تیتا پارسی و مسئولین نایاک پنهانی با نمایندگان رژیم همکاری و لابی مشترک میکردند الان رسما و علنا این کارو میکنند اگر در اون زمان تیتا پارسی پنهانی با جواد زدی دیدار و همکاری میکرد الان نگار مرتضوی مسئول رسانه نایاک در کنار ظریف عکس میاندازه و با افتخار اون رو در صفحات فیسبوک و توییتر منتشر میکنه حال به برنامه دوزه نایاک در کالیفرنیا برگردید و به سخنرانان اصلی این برنامه نگاه کنیم تا با ماهیت این گونه جلسات و فعالیت های رژیم در آمریکا در شرایط کنونی آشنا بشیم یکی از سخنرانان اصلی هومن مجده که فکر میکنم بسیاری از هموطنان وی را خوب بشناسند 
مجد دلال شناخته شده رژیم ایران در آمریکاست که به طور مرتب در رسانه های مهم آمریکا ظاهر میشه تا به نفع رژیم تبلیغات کنه هومن مجد هم برای محمد خاتمی و هم برای محمود احمدی نژاد کار کرده و الان هم در خدمت حسن روحانی است به این گزارش تلویزیون آمریکا در تهران برای مصاحبه با حسن روحانی نگاه کنیم هومن مجد پشت سر روحانی است The new president of Iran, Hassan Rouhani. This will be the first time millions of Americans get to see and hear him, and that includes many in the Obama administration. In جا هومن مجد در کنار جواد ظریف در مذاکرات ژنو. هومن مجد تا سال 2006 در زمینه تولیدات موسیقی و مد در آمریکا مشغول فعالیت بود. تا اینکه با مسئولین رژیم در آمریکا آشنا شد و فهمید که کار برای جمهوری اسلامی نانابدارتره. به این نظرات مجد گوش کنیم که توضیح میده چگونه به عنوان مترجم و مشاور خاتمی در آمریکا شروع به کار کرد و بعد همین کار رو برای احمد نجاد هم ادامه داد. Um, the way it came about was uh, former president Khatami who's a relative of mine um, after he uh, left office in 2006 he came to the United States at the invitation of a bunch of American groups uh, was given a visa and um, went to Washington Cathedral, Harvard University, University of Virginia. He asked me to accompany him on his trip um, in America as sort of an advisor and help him with some of the issues and some of the translations of some of his speeches, which I did. So the Ahmadinejad people found out about, obviously found out about um, my interpretation of uh, Khatami's speeches and they asked me if I would uh, specifically the ambassador to the UN asked me if I would in do the interpreting at the UN for Ahmadinejad who was arriving like literally a few few days after Khatami left um, and so I thought it would be a great opportunity and it would be an interesting opportunity and I'd get to get to know even though I'd met Ahmadinejad before I would get a closer relationship with him and understand him better and his aides and the people he travels with so that's really why I did it and um, subsequently every year even though I've written about my experiences um, doesn't seem to bother them and uh, every year they've asked me again and I've said sure I'm you know, happy to do it and uh, so that's how that came about it. طبیعی است که رژیم کسی رو برای همکاری با رئیس جمهورش در آمریکا انتخاب میکنه که به وی اعتماد کامل داشته باشه. هومن مجد که به اعتراف خودش تا زمان مترجمی برای خاتمی و احمدی نژاد آشنایی با سیاست نداشت پس از شروع کار برای رژیم به کمک محافل تفتار مماشا در آمریکا با سرعت نور به ستاره رسانه‌ای و کارشناس مسائل ایران تبدیل شد. به نفع رژیم کتاب چاپ کرد و مؤسسات تحقیقی و رسانه های مهم آمریکا یکی پس از دیگری از وی برای معرفی کتابش دعوت کردند. حتی سنای آمریکا از او دعوت کرد تا به سناتورها مشورت و راهنمایی بده. هومن مجد که در کار مد و لباس بود، رنگ عوض کردن رو خیلی خوب بلده. و که برای احمدی نژاد کار میکرد با شور قیام مردمی پنج سال پیش فکر کرد که جنبش سرب پیروز میشه از این رو برای اینکه از قافل عقب نیفته یک کفش سرد پوشید در تلویزیون آمریکا رفت تا حمایت خودش رو از جنبش سرب اعلام کنه مجد که تصور میکرد دوران احمدی نژاد به پایان رسیده در مقاله هم جنبش سرب رو در حال پیروزی معرفی کرد چند ماهی گذشت و مجد دید که خبر از پیروزی جنبش سبز نیست بلا فاصله رنگ عوض کرد با چاپ مقاله نوش که اصلا جنبش سبزی وجود نداره جنبش کاملا مرده است بعد هم به تلویزیون رفت تا از محبوبیت مردمی رژیم و شخص احمدی نژاد دفاع کنه but i think the thing to remember about iran today is that the regime the nizam the system whatever you want to call it has a lot of support still has a tremendous amount of support describe the support Well, the support is obviously among the pious. I can't give you numbers. I have no idea what the numbers are, but still has a tremendous amount of support, including President Ahmadinejad himself, who still has a tremendous amount of support. پس از یوسف جمهوری روحانی هم هومن مجد در خدمت وی و ظریفه و برای اونها در آمریکا کار رسانه‌ای می‌کنه و به کمک تیتا پارسی مشغول فعالیت به نفع رژیم. به سخنان بعدی تامس پیکرینگ نگاه کنیم. ایشان یکی از شاه کلیدهای مماشات به رژیم ایران در آمریکا است. که من در گزارشات متعدد به ایشون اشاره کردم. پیکرینگ یکی از کارکشته ترین دیپلمات های سابق آمریکاست که سفیر آمریکا در سازمان ملل و همچنین سفیر در چند کشور مختلف جهان هم بوده در دوره بیل کلینتون هم معاون وزیر خارجه بود. در سال 2001 پیکرینگ از دولت بیرون اومد و معاون ارشد کمپانی بوئینگ و مسئول ارتباط این کمپانی با دولت های خارجی شد. در همین دوره هم ایشون عضو هیئت مدیره شورای آمریکا ایرانی به سرپرستی هوشنگ امیر احمدی شد این شورا که با هدف 
جوش دادن رابطه ایران و آمریکا به راه افتاده بود توسط کمپانی های بزرگ آمریکا به خصوص پول های نفتی حمایت و اداره می شد پیکرینگ از سال 2006 تا کنون معاون ارشد شرکت هیرز اند کمپانی در واشنگتن که فعالیت اصلیش لابی برای کمپانی های بزرگ آمریکایی و بین المللی من جمله شرکت های نفتی است پیکرینگ چند سال پیش به نایاک به رهبری تیتا پارسی پیوست و همکاری با اونها را شروع کرد ایشون از مشاوران ارشد سازمان نایاک پیکرینگ از سال 2001 تا کنون در بسیاری از مذاکرات پنهان بین آمریکا و رژیم نقش فعال و درجه یک داشته سخنران بعدی جیمز زاگبی رئیس یک مؤسسه ظاهرا تحقیقی است تخصص ایشون درست کردن نظرسنجی به نفع رژیم ایرانه نظرسنجی هایی که همگی نشون میده اکثریت قاطع مردم ایران از رژیم و برنامه هستهش دفاع میکنن به آخرین نمونه از این نظرسنجی های جعلی که زاگبی به کمک وابستگان رژیم در داخل کشور درست کرد و نوامبر سال گذشته یعنی چند ماه پیش در کنار تیتا پارسی در واشنگتن او رو رسانه ای کرد نگاه کنیم ایشون مدعی است که در این نظرسنجی دو سوم مردم ایران خواهان ادامه برنامه هستهای و دستیابی به بمب اتمی هستند و از همه شگفت انگیز ترینه که 96 درصد مردم ایران گفتند که این برنامه هستهای رژیم آنقدر برای ایران ارزش داره و مهمه که به تحریم های اقتصادی هم می ارزه یعنی باید حتی به قیمت تحریم و فشار این برنامه هستی ادامه پیدا کنه و متوقف نشه And then finally, when I ask the question about sanctions, um, 96% say it's right to have the nuclear weapon even if uh, sanctions are, uh, are, are taking a, a, a toll. It's worth the price of sanctions to have a nuclear uh, weapons program. سخنان دیگر برنامه تام داین یک لابیست حرفه‌ای است که قبلا هم با دریافت پول به اعضای نایاک در لابیگری داده. فرید فرحی کارمند سابق وزارت خارجه رژیم و مشاور کنون سازمان نایاک هم یکی دیگر از سخنان است. سخنان دیگر آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا است که به خوبی سیاست مماشات با رژیم ایران رو به نمایش می‌گذاره. برای معرفی ایشان و سیاست شرماور ما شد به این تسلیتی که آلن ایر به مناسبت درگذشته مادر جواد ظریف در فیسبوک چاپ کرده نگاه کنیم ایشون نوشته با کمال تأسف با خبر شدیم که سرکار خانم افت کاشانی مادر وزیر امور خارجه جناب آقای دکتر محمد جواد ظریف به رحمت خدا رفت این زایه بزرگ را به خانواده محترم ایشان تسلیت از مینماییم و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئله مینماییم واقعا حیرت آوره آلنه قبلا هم در جلسات نایاک شرکت کرده به عنوان مثال در این عکس ایشون رو در زیافت شام نایاک در واشنگتن در کنار لیلا زند از اعضای نایاک و همکار رحیم مشایی یعنی معاون احمدی نژاد میبینیم همونطور که دیدیم در برنامه دو روزه نایاک در لالان و مماشاتگران جمع شدند تا به نفع رژیم یارگیری کنند در پایان اجازه بدید برای آشنایی با هدف اصلی این گونه کنفرانس ها بخشی از نامه تیتا پارسی به روی کافی یکی از لابیست های واشنگتن رو با هم بخونیم این نامه رو پارسی در سال 2002 وقتی نایاک رو تأسیس کرد نوشت و هدف لابیش رو توضیح میده این نامه رو در جریان شکایت قانونی نایاک از طریق دادگاه به دست آوردید پارسی در این نامه خودش به روی کافی میگه اگرچه وظیفه اصلی لابی ما بهبود رابطه ایران و آمریکا و بازگشودن تجارت بین دو کشور است اما باید در آغاز کار روی موضوعاتی کار کنیم که حساسیت کمتری ایجاد میکنند ما بایستی به لابی خودمان یک چهره انسانی بدهیم تا در کارمان موفق شویم باید به تیتا پارسی و دیگر دلالان رژیم در آمریکا گفت که این گونه نمایشات کاملا نخنما شده و دکان های سلطلبی یا مبارزه با اسرائیل و نکان ها دیگر کسی رو فریب نخواهد داد و هموطنان وارد این بازی ها نمی شوند.